اس ویڈیو میں مضمون ریسپانسبلٹیز آف یوتھ کو پڑھا جائے گا یعنی نوجوانوں کی ذمہ داریاں تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں مسٹر چانسلر لیڈیز اینڈ جینٹل مین تو یہ ایک خطاب ہے جو کہ قائد اعظم نے نوجوانوں سے کیا اس کے شروع میں وہ چانسلر صاحب خواتین اور مرد حضرات کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں وین آئی واز اپروچڈ بائی دا وائس چانسلر ود اے ریکویسٹ ٹو ڈلیور دا کانوکیشن ایڈریس یعنی جب وائس چانسلر صاحب نے مجھے اپروچ کیا یعنی مجھ سے رابطہ کیا اس عرض کے ساتھ کہ میں اس جلسہ سے خطاب کروں آئی میڈ اٹ کلیئر ٹو ہم دیٹ دیر وز سو مینی کالز آن می دیٹ آئی کوڈ ناٹ پاسبلی پریپیئر اے فارمل کانوکیشن ایڈریس تو میں نے ان پر اس بات کو واضح کر دیا کہ مجھے بہت سی مصروفیات ہیں اور میں رسمی طور پر خود کو اس جلسے کے لیے تیار نہیں کر سکتا آن این ایکیڈیمک لیول ود ریگارڈ ٹو دا گریٹ سبجیکٹس وچ یونیورسٹی ڈیلز خاص طور سے تعلیمی لحاظ سے میں اس کی تیاری نہیں کر سکتا ان مضامین کو سامنے رکھتے ہوئے جن کو یہ یونیورسٹی پڑھا رہی ہے جیسے کہ آگے ان مضامین کے نام گنے گئے ہیں جیسے کہ سچ از آرٹس ہسٹری فلاسفی سائنس لا اینڈ سو آن تو اس طرح سے مختلف مضامین کا انہوں نے حوالہ یہاں دیا آگے پڑھتے ہیں آئی ڈیڈ ہاؤ ایور پرومس ٹو سے اے فیو ورڈس ٹو دا اسٹوڈنٹس آن دس اوکیژن لیکن پھر بھی میں نے یہ وعدہ کیا کہ میں چند ایک الفاظ ادا کر دوں گا طالب علموں کے لیے اس موقع پر اینڈ اٹ از ان فلفلمنٹ آف دیٹ پرامس دیٹ آئی ول ایڈریس یو ناؤ لہٰذا اسی وعدے کو پورا کرنے کے لیے میں اب آپ سے خطاب کروں گا آگے پڑھتے ہیں فرسٹ آف آل لیٹ می thank the vice chancellor for the flattering terms in which he referred to me yani ke ab wo shukriya ada kar rahe hain vice chancellor ka ke main sabse pehle unka shukriya ada karna chahta hu ke unhone bahut zyada tareefi kalmat mere liye istemal kiye aage padhte hain mr chancellor ab wo unse mukhatib hote hain chancellor sahab se aur wo farma rahe hain ke whatever i am main jo kuch bhi hu and وٹ ایور آئی ہیو بین ایبل ٹو ڈو اور میں جو کچھ بھی کر پایا ہوں آئی ہیو ڈن اٹ میئرلی ایز اے میجر آف ڈیوٹی وچ از انکمبنٹ اپون ایوری مسلمان ٹو سرو ہز پیپل آنیسٹلی اینڈ سیلف لیسلی یعنی وہ یہ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ میں یہ سب کچھ کر پایا ہوں محض اس ڈیوٹی کے تحت جو کہ ہر مسلمان پر لاگو ہوتی ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی ایمانداری کے ساتھ اور بے غرض ہو کر ان کی خدمت کرے اب آگے پڑھتے ہیں ان ایڈریسنگ یو آئی ایم ناٹ ہیئر اسپیکنگ ٹو یو ایز ہیڈ آف دا اسٹیٹ یعنی آپ سے یہ خطاب کرتے وقت میں آپ سے ریاست کے سربراہ کے طور پر بات نہیں کر رہا بٹ ایز اے فرینڈ مگر میں محض ایک دوست کے ناطے آپ سے بات کر رہا ہوں اینڈ ایز ون ہو ہیز آلویز ہیلڈ یو ان افیکشن اور ایک ایسے شخص کے ناطے جس نے ہمیشہ آپ سے محبت رکھی ہے مینی آف یو ہیو ٹوڈے گوٹ یور ڈپلومز ان ڈگریز اینڈ آئی کنگریچولیٹ یو آپ میں سے بہت سے ہیں جنہیں ڈپلومے اور ڈگریاں مل رہی ہیں اور میں اس پر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں جسٹ ایز یو ہیو ون دا لارلس ان یور یونیورسٹی اینڈ کوالیفائڈ یور سیلز اور جیسے کہ آپ نے یہ تمغے جیتے ہیں اپنی یونیورسٹی میں اور خود کو منوایا ہے اور آپ نے اپنی یعنی قابلیت کو منوایا ہے سو آئی وش یو آل سکسیز ان دا وائڈر اینڈ لارجر ورلڈ دیٹ یو ول اینٹر تو میں آپ کو آپ کی عملی زندگی کے لیے کہ جس میں آپ داخل ہونے جا رہے ہیں کامیابی کی دعا دیتا ہوں 
आगे पढ़ते हैं मैनी ऑफ यू हैव कम टू दी एंड ऑफ योर स्कोलेस्टिक करियर एंड स्टैंड एट द थ्रेश ऑफ लाइफ आप में से बहुत से तालब इम अपने तदरीसी आप में से बहुत से तालब इलमों का तदरीसी कैरियर या अरसा ख़त्म हो रहा है और अब आप अमली ज़िंदगी के दहाने पर खड़े हैं यानी उसमें दाखिल ही हुआ चाहते हैं आगे पढ़ते हैं अनलाइक योर प्रोडिसेसर यू फॉर्चुनेटली लीव दिस यूनिवर्सिटी टू एंटर लाइफ अंडर अ सॉवरन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ योर ओन माफ़ कीजिएगा इस लफ्ज़ को प्रिडिसेसर पढ़ा जाता है इससे मुराद है पहले के आने वाले लोग तो यहाँ वो फरमा रहे हैं कैद अजम नौजवानों से कि आपसे पहले आने वाले जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनके बरअक्स खुशकस्मती से आप इस यूनिवर्सिटी को छोड़कर जा रहे हैं और अमली ज़िंदगी में दाखिल हो रहे हैं एक ख़ुद मुख्तार और आज़ाद रियासत के तहत जो कि आपकी अपनी है अब आगे पढ़ते हैं इट इज़ नेसेसरी दैट यू एंड योर अदर फेलो स्टूडेंट्स फुली अंडरस्टैंड द इम्प्लिकेशन्स ऑफ द रेवोल्यूशनरी चेंज यानी कि ये बात लाजमी है कि आप इस आप और आपके जो बाकी साथी स्टूडेंट हैं तलब इम हैं वो इस बात को पूरी तरह से समझ लें कि ये जो इनकलाबी तब्दीली आई है इसके क्या लवाजमत हैं ये इस से हमें क्या दरकार है अब हमें क्या करना चाहिए दैट टुक प्लेस ऑन द बर्थ ऑफ पाकिस्तान यानी ये इनकलाबी तब्दीली जो कि पाकिस्तान के बनने से आई है वी हैव ब्रोकन द शैकल्स ऑफ स्लेवरी वी आर नाउ अ फ्री पीपल हमने तोड़ डाला है गुलामी की जंजीरों को और अब हम आज़ाद लोग हैं आगे पढ़ते हैं आवर स्टेट इज़ आवर ओन स्टेट हमारी जो रियासत है ये हमारी अपनी रियासत है आवर गवर्नमेंट इज़ आवर ओन गवर्नमेंट हमारी जो हुकूमत है ये हमारी ज़ाती हुकूमत है ऑफ द पीपल लोगों की हुकूमत रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल ऑफ द स्टेट जो कि जिम्मेदार है इस रियासत के लोगों की जानब एंड वर्किंग फॉर द गुड ऑफ द स्टेट और लोगों की भलाई के वो या रियासत की भलाई के वो काम कर रही है ये हुकूमत फ्रीडम यानी कि आज़ादी जो है हाउ एवर डज नाट मीन लाइसेंस इससे मुराद ये नहीं है कि आपको खुली छूट या आज़ादी मिल जाए बल्कि इट डज नाट मीन दैट यू कैन नाउ बिहेव जस्ट एज़ यू प्लीज़ एंड डू वॉट यू लाइक यानी इससे यह भी मुराद नहीं है कि अब आप जैसा मर्जी चाहें बर्ताव रखें और जो जी में आए वो करें इर रिस्पेक्टिव ऑफ द ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ अदर पीपल और ऑफ द स्टेट और आप बेगर्ज लागर्ज हो जाएँ लोगों की जो फ़वाद हैं उनसे या जो रियासत है उसका फ़ायदा किस चीज़ में है उससे आप लागर्ज नहीं हो सकते उसको आप भुला नहीं सकते आगे बढ़ते हैं अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट ऑन यू एंड ऑन द कॉन्ट्री यानी एक भारी जिम्मेदारी जो है वो आप पर आयद होती है और इसके बरक्स कॉन्ट्रेरी से मुराद है इसके बरक्स यानी बिल्कुल ओल्ड नाउ मोर देन एवर अब तो पहले से भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी यानी आप पर आयद होती है इट इज़ नेसेसरी फॉर आस टू वर्क एज अ यूनाइटेड एंड डिसप्लिन नेशन तो हमारे लिए अब ये लाजमी है कि हम एक मतहद और मनज़म कौम के तौर पर काम करें वाट इज़ नाउ रिक्वाड ऑफ अज ऑल एज यानी हम सब से जो अब बात दरकार है जो चीज़ हमें करना चाहिए तो वो है कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट एंड नॉट द मिलिटेंट स्पिरिट ऑफ द डेज वेन वी व फाइटिंग फॉर आवर फ्रीडम तो अब हमें जो चीज़ चाहिए दरकार है वो है तमीराती जज्बा ना कि अस्करियत पसंद रवैया जो कि हमें आज़ादी की लड़ाई के दौरान चाहिए था यानी जंग या लड़ाई की अब ज़रूरत बाकी नहीं रही और अब हमने सिर्फ तमीराती काम करने हैं आगे पढ़ते हैं इट इज़ फार मोर डिफ़िकल्ट टू कंस्ट्रक्ट दैन टू हैव अ मिलिटेंट स्पिरिट फॉर द अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम यानी कि 
یعنی تعمیر کرنے کا جو عمل ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ مشکل ہے جو جنگی رویہ آزادی حاصل کرنے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے آگے پڑھتے ہیں اٹ از ایزیئر ٹو گو ٹو جیل اور فائٹ فار فریڈم دین ٹو رن اے گورنمنٹ کیونکہ جیل جانا یا آزادی کے لیے لڑنا کئی گنا آسان ہے حکومت چلانے سے لیٹ می ٹیل یو سم تھنگ آف دا ڈفیکلٹیز دیٹ وی ہیو اوور کم اینڈ آف دا ڈینجرس دیٹ اسٹل لائی اے ہیڈ چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں چند ایک وہ مشکلات کہ جن پر ہم نے قابو پا لیا اور چند ایک خطرات جو ابھی بھی ہمارے سامنے ہیں جن کا ہمیں سامنا ہے فورٹیڈ ان ڈیزائر ٹو پریونٹ دی اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان اور اینیمیز ٹرن دیئر اٹینشن ٹو فائننگ ویز اینڈ مینس ٹو ویکن اینڈ ڈسٹرائرس تھروٹیڈ ان ڈیزائر ٹو پریونٹ دی اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان یعنی پاکستان کے قیام کو روکنے کی خواہش میں ناکامی کے بعد اور اینیمیز ٹرن دیئر اٹینشن ہمارے دشمنوں نے اپنی توجہ مرکوز کر دی ہے ٹو فائننگ ویز اینڈ مینس ٹو ویکن اینڈ ڈسٹرائرس ان طریقوں کو تلاش کرنے میں کہ جن کے ذریعے وہ ہمیں کمزور کر سکیں اور تباہ کر سکیں آگے پڑھتے ہیں دس ہارڈلی ہیڈ دا نیو اسٹیٹ کم ان ٹو بینگ وین یعنی ابھی وہ مشکل اس نئی ریاست کا قیام ہوا ہی تھا کہ کیم دا پنجاب اینڈ ڈیلی ہولوکاسٹ کہ پنجاب اور دلی کا قتل عام سامنے آیا thousand of men women and children were mercilessly butchered and millions were uprooted from their homes yani ke hazaron mard khawatin aur bacche bedardi se qatl kiye gaye aur lakhon ki tadad mein logon ko beghar kiya gaya over 50 lakhs of these arrived in the punjab within a matter of weeks aur chand hafton mein hi punjab bhar mein inme se تقریباً پچاس لاکھ کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ وہاں پہنچے دا کیئر اینڈ ریہیبلیٹیشن آف دیز انفارچونیٹ ریفیوجیز اسٹرکن ان باڈی اینڈ ان سول یعنی ان کی یہ جو مہاجر وہاں پہنچے ان کو دوبارہ سے بسانے کا جو عمل تھا ان مظلوم مہاجروں کا اور جو کہ جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی گھائل ہو چکے تھے پریزنٹیڈ پرابلمس اس نے بہت سی مشکلات کھڑی کر دی وچ مائٹ ویل ہیو ڈسٹرائڈ مینی اے ویل اسٹیبلش اسٹیٹ جو کہ ایسی مشکلات تھیں جو کسی بھی مضبوط ریاست کو تباہ کرنے کے لیے کافی تھیں یا اس کے قیام کے لیے خطرہ بن سکتی تھیں بٹ دوز بٹ دوز اف آر اینیمیز ہو ہیڈ ہوپڈ ٹو کل پاکستان ایٹ اٹس ویری انسیپشن بائی دیز مینس و ڈسپوائنٹیڈ لیکن ہمارے جو دشمن یہ امید کر رہے تھے کہ وہ پاکستان کو اس کے آغاز میں ہی ختم کر ڈالیں گے اپنی ان چالوں سے انہیں منہ کی کھانی پڑی یعنی وہ شرمندہ رہ گئے ناکام رہ گئے آگے پڑھتے ہیں ناٹ اونلی ہیز پاکستان سروائو دا شاک آف دیٹ اپ ہی ول بٹ اولسو اٹ ہیز امرج اسٹرانگر یعنی نہ صرف یہ کہ پاکستان نے اس جھٹکے کو برداشت کیا اور اس میں سے باہر نکل آیا بلکہ وہ پہلے سے بھی بہت زیادہ مضبوط ہو کر ابھرا ہے مو چیسنڈ اینڈ بیٹر کوپ دین ایور اب وہ پہلے سے بھی زیادہ محتاط ہے اور پہلے سے بھی زیادہ تیار ہے مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں They followed in rapid succession Maaf ki jiga They followed in rapid succession Other difficulties Or yani Lag bhag ek dousre ke baad hi Ek ke baad ek Bhoat si aur Mushkilat ka Hame saamna karna pada Such as Withholding by India Of our cash balances Jaysay ke India ne Hamare Mali asa se Munjimid kar diye Unhe rok diya of our state, of our, maaf ki jiga, of our share of military equipment and lately the institution of an almost complete economic blockade of, a, of your province. Or is ke ilawa, yani asase jo hai unko manjumind karne ke ilawa, jo, yani ki jo wahan ki, 
پاکستان کا جو فوجی اسلحہ ہے اس کا جو حصہ بنتا تھا اسے بھی روک لیا ہے اور اس کے علاوہ اب جو آپ کے صوبے کا مالیاتی ادارہ ہے اس کو بھی پوری طرح سے روک دیا ہے آئی ہیو نو ڈاؤٹ دیٹ آل رائٹ تھنکنگ مین ان دی انڈین ڈومینین ڈپلور دیز ہیپنگس اینڈ آئی ایم شور دی ایٹیٹیوڈ آف دا مائنڈ دیٹ ہیز بین ریسپانسبل فار دیم ول چینج یعنی مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو مثبت سوچ رکھنے والے لوگ ہیں جو حضرات ہیں انڈیا کی ریاست کے اندر وہ اس قسم کی حرکتوں یا کاموں پر افسوس کر رہے ہیں اور جو رویہ ہے ان ذہنوں کا جو کہ اس سارے عمل کے لیے ذمہ دار ہیں وہ تبدیل ہوگا آگے بڑھتے ہیں بٹ اٹ از ایسینشل دیٹ یو شوڈ ٹیک نوٹ آف دیز ڈیولپمنٹس لیکن یہ بات نہایت ضروری ہے کہ آپ ان سب تبدیلیوں کا نوٹ لین پر غور کریں تو اب مضمون کا جو بقیہ حصہ ہے اسے اگلی ویڈیو میں مکمل کریں گے آپ اس ویڈیو کو ریپلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے